Loi des Vertes, ça a d'abord été pour l'agence France Trésor un formidable défi. Aujourd'hui, c'est surtout devenu une conviction forte, la conviction qu'il est possible de proposer aux investisseurs un produit de dette, une obligation émise par l'État français, présentant des caractéristiques de liquidité équivalentes à celles de, des autres OAT et pour lesquelles vous avez en face de chaque euro d'OAT verte émis, un euro de dépenses publiques en faveur de l'environnement. Le 24 janvier 2017, lorsque la France lance son OAT verte, elle le fait pour un montant de 7 milliards et avec une maturité de 22 ans. La France a donc été le premier État à émettre une obligation verte pour une taille de référence. Ce faisant, elle a impulsé une dynamique d'émissions souveraines vertes que l'on a pu voir depuis lors à l'œuvre, que ce soit en Belgique, en Irlande ou plus récemment aux Pays-Bas. Plus profondément peut-être, la démarche de la France a contribué à une prise de conscience dans la sphère financière de l'urgence qu'il y avait à faire face aux risques climatiques et environnementaux. Par bien des aspects, l'OAT verte est un produit de dette comme les autres. Elle a été réabondée à plusieurs reprises au gré de la demande des investisseurs. Son encours total atteint d'ailleurs aujourd'hui 19 milliards d'euros. Elle s'inscrit dans la courbe des OAT traditionnelles et elle se comporte bien sur le marché secondaire. Pour autant, si on se borne à ce constat, on risque de passer à côté de l'aspect le plus original et peut-être le plus passionnant de l'histoire de l'OAT verte, qui tient aux engagements de transparence sans précédent que l'État a pris lors de l'émission inaugurale et qui inclut notamment une évaluation environnementale des politiques publiques dont le financement est adossé à l'OAT verte. Thank you.